மண்வாசல் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாரதியாய் டைரக்ட் பண்ண ஏதாவது ஒரு படத்தை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததா அவர்கிட்ட சொன்னேன் கல்லுக்குள் ஈரம் பார்த்துருக்கேன் வேற படமே அவர் வந்து சிரிச்சாரு அதுக்கப்புறம் வேற எதுவுமே பார்த்தது இல்லையா நான் சொன்னேன் ஐம் சாரி நாங்க தென் அதுக்கப்புறம் என்னோட அங்கிள் சந்தோஷ் அங்கிள் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் காமிச்சாரு தோஸ் டேஸ் தெர் இஸ் நோ வீடியோ வீடியோ நத்திங் நோ ஸோ ஹி ஜஸ்ட் ஷோட் இட் ஆன் என்னது விஹெச்எஸ் டேப்ஸில் மலையாளம் டிவி சேனல் ஒன்றுக்காக நீங்கள் ஷோபனாவை இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்ததை நான் பார்த்தேன் அந்த ஷோபனா தான் மண்வாசன படத்தில் முதல் முதலாக உங்கள் பாத்திரத்தில் நடிக்க இருந்தார்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் ஏன் மாற்றினார் முதல்ல ஷியஸ் அக்செப்டு நியூஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு ஷோபனா தான் கதாநாயகிட்டு நாங்கள் பாம்பேயில் கரெக்ட் வாட் யூ சேஸ் ரைட் நாங்கள் திரும்பி வரும்போது எக்ஸாம் இருக்குது நாங்கள் எக்ஸாம்லாம் எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு எவ்வளோ சொன்னேன் நான் அவங்க ஷோபனாவும் கேட்கல உங்கள் அப்பாவும் கேட்கல பட் என்ன பெரிய விஷயம் என்னென்னா அதே சேம் எக்ஸாம் தான் நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து இருந்தீங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்து செகண்ட் ஷெட்யூல் என்னமோ தேனியில் நடக்கும்போது நாலு மணிக்கு அம்மா எழுப்பி விடுவாங்க நான் வந்து படிச்சுட்ருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங்னு சொன்னோன்னே நான் வருவேன் ஸோ அந்த டைமில் தான் நானும் படிச்சுட்ருந்தேன் கரெக்ட் அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் பாண்டியன் ஆமாம் ஷூட்டிங் போகிற வரைக்கும் அந்த படத்துக்கு கதாநாயகன் கிடையாதுன்றது ரேவதிக்கு தெரியுமா இல்லை எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் அந்த நிட்டி கிரிட்டிஸ் நமக்கு தெரியாது இல்லையா முதல் முதல்ல கதாநாயகனான பாண்டியனை பார்த்த போது ரேவதிக்கு என்ன தோணுச்சு எனக்கு ஒன்றும் தோணல பிகாஸ் ஃபார் மீ ஐ வாஸ் நியூ ஹீஸ் நியூ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நியூ ஃபேஸ் அவர் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறாரு அண்டு அவ்வளோதான் எனக்கு நான் வந்து நான் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் தான் வந்தேன் நான் வந்து நடிகை ஆகணும்னு நினைக்கல நடிகை ஆகி இந் இப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கல பார்த்தராஜா சார் கூட நடிக்கணும்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை ஸோ எல்லாமே நிமித்தம் அது நடந்துச்சு இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் டெஸ்டைண்ட் ரியலி டோட்லி டெஸ்டைண்ட் மண்வாசன கதை முழுசாக தெரியுமா அந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரேவதிக்கு அந்த முத்து பேச்சுன்ற பாத்திரத்தை வந்து முழுமையாக வந்து உங்களால் நடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததா ரேவதிக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் கிடையாது பாரதராஜா சார் என்ன சொன்னாரோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் ஃபாலோ பண்ணேன் சில நேரங்களில் நான் பண்ண எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அவருக்கு வந்து சரியில்லைன்னா அவர் நடிச்சு காமிப்பார் ஸோ அது ஃபுல்லாக அப்படி உத்து பார்த்துட்டு நான் அப்படியே செய்வேன் ஐ திங்க் அது ஒரு காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்காக இருந்தது அவர் சொன்னதை என்னால் செய்ய முடிஞ்ச ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இருந்தது எழுதிய நானாக எதுவும் செய்யலை ஆனால் அந்த படம் போக போக நான் உங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்கும் நான் கண்ணன் சார் கூட அவரோட இந்த கேமரா நான் ஏன் இங்கே பார்க்குறேன் நான் ஏன் அங்கே பார்க்குறேன்னு அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரிஸ் அந்த டெக்னிகாலிட்டிஸ் நான் அந்த மண்வாசனை டைம்ல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ தென் அந்த இன்குவிசிட்டிவ்னஸ் அண்ட் கண்ணனாங்கள் வந்து இஸ் அ வெரி குட் டீச்சர் ஸோ அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பாரு அண்ட் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக சொல்லிக் கொடுப்பாரு அண்ட் ஸோ த திங் இஸ் அதான் எந்த பிளான் கிடையாது ஸோ டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி நான் கொடுப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஜாஸ்தி வேணும்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இன்னும் ஜாஸ்தி வேணும்னா இன்னும் ஜாஸ்தி இல்லை கம்மி பண்ணுன்னா கம்மி அவ்வளோதான் இன்னும் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் தேட் அண்ட் ஒரு பிஹேவ் பிஹேவ் பண்ணது அவ்வளோதான் மண்வாசனில் ரேவதிக்கு பிடிச்ச சீன் எது நடிச்சதில்லை காந்திமதி அக்காவோட வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் வந்து எதுதோ குளோ குளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நடந்துகிட்டே போவேன் பாருங்க அதுதான் என்ன பயங்கர சேலஞ்ச் பண்ணிச்சு பிகாஸ் நான் அந்த மாதிரி பொண்ணே கிடையாது அந்த மாதிரி பாஷை எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் இல்லை அந்த மாதிரி பாவடை சட்டை தாவணி எல்லாம் போட்டது கிடையாது வாழ்க்கையில் அதையெல்லாம் வச்சு பண்ணுவேன் அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணுவார் ஸோ அதை பார்த்து பார்த்து ஐ ரிமெம்பர் தட் ஐ ரியலி டுக் அ லாட் ஆஃப் ட்ரபுள் அதே நாள் ஷூட் பண்ணோமா இல்லை அடுத்த நாள் ஷூட் பண்ணோமான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் ஐ ஃபீல் தட் அது வந்து அதே நாள் ஷூட் பண்ணல அதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஏதோ அதை செட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அது சிங்கிள் ஷாட்டாக இருந்தது நான் என்டர் பண்ணதுலேருந்து அது முடிஞ்சு உள்ளே போய் வர வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டாக இருந்தது ஸோ அது வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ப்ளஸ் என்னோடய டைலாகும் எனக்கு வரல அது அடுத்த நாள் ஷூட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நான் ஐ ரிமெம்பர் தட் ஐ ரியலி பயங்கர ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் ஃபீல் பண்ணுச்சு ஸோ இட் வாஸ் ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி பாரதி ராஜாவுடைய அறிமுகத்தில் அவரோட அவர்கிட்ட அடி வாங்காமல் நடித்து முடித்த நடிகளே கிடையாது நீங்கள் எந்த கட்டத்தில் அப்படி ஒரு அடி வாங்கினீங்க ஐ திங்க் ஒரே ஒரு அடி அந்த கிளைமே
தோணல இட் வாஸ் நாட் லைக் அன் அரை நான் தப்பு பண்ணிட்டு என்னை அரை அறிஞ்சது இல்லை யூனோ இட் வாஸ் லைக் டு புஷ் டு புஷ் மீ இன் டு தட் லெவல் தட்ஸ் இட் ஆனால் பாரதிராஜா சாருக்கு முன்னாடியே பாண்டியன் கிட்டேருந்து நான் ஒரு அரை வாங்கினேன் ஐயோ அந்த மார்க்கெட் சீனில் அடி அப்படின்னு சொன்னார் அடித்தான் இப்படி வரும் அதுக்காக அடித்தான் மறுபடியும் அடித்தான் ஏய் என்னடா இது அவள் கண்ணத்தில் அடிக்கணும் காதை தொடாதே இங்கே தொடாதே பாவம் பாண்டியனுக்கு பாவம் யூனோ ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு கேர்ள் அடிக்கிறான் ஸோ வரவும் மாட்டேங்கிறது நம்ம வந்து இப்படி இது நம்ம என்ன ஃபைட்டிங் எல்லாம் கத்துக்கிட்டா வந்திருக்கோம் இல்லையா இல்லையா அவர் பாண்டியனை விட்டார் ஒரு அரை அந்த கோவத்தில் வந்து பட்டால் நீங்க அற எனக்கு எனக்கு ஒன்றும் கேட்கல கால் வந்து அந்த ஷார்ட்ல பார்த்தா நாலு விரலும் பதிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவருக்கு முன்னாடி நம்ம பாண்டியனுக்கிட்ட இருந்து பாண்டியனும் நீங்களும் ஒரே கல்லூரி மாணவர்கள் அதுக்கப்புறம் பல படத்துல பாண்டியனோட நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் ரேவதி கிடைச்சு ஆமா பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு பண்ண புதுமை பெண் பண்ண பாண்டியனும் நானும் வந்து அவ்வளோ பேசிக்க மாட்டோம் ஆனால் ஃப்ரேமில் வந்தால் கரெக்டாக பண்ணிவிடும் ஏனோ பிகாஸ் வி ஒர் போத் யங் ஸோ அந்த அந்த என்ன ஒரு அந்த செவன்டீன் ஏ ஹி மஸ்ட் அவின் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த ஒரு ஷைனஸ் ஆஃப் தட் ஏஜ் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தது ஸோ அந்த மூணு படங்களில் வந்து சொன்னதை செஞ்சுட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு போயிடுவோம் பட் நான் வந்து பாண்டியன் அவர் வீட்டில் விசிட் பண்ணியிருக்கேன் பாண்டியன் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கார் யூனோ ஹி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்டட் ஹிம் ஃபார் ஹூ ஹி இஸ் பிகாஸ் மனசால் ரொம்ப நல்ல பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் யூனோ ரியலி தங்கமான மனசு ஸோ கல்யாணத்துக்கு பார்த்தது எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது So, very sad that he didn't take care of himself. Manvasar, the first shot is in the first place. Oh, yes. <laughs> Surya Gandhi is a poo. He 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 is a poo. Shooting is comfortable. I am very happy. Very happy. I think, I am a poo. 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 கிராமத்தில் நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு காணாமல் நான் எங்கே எங்கேன்னு எல்லோரும் தேடிட்டு இருக்கும்போது நான் கோயிலுக்குள்ளே அதோட ஸ்டெப்ஸில் நான் போய் படுத்து தூக்கிட்டு இருந்தேன் த திங் இஸ் எவ்ரிபடி ட்ரீட்டட் மீ வெரி வெல் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் எனக்கு டோட்டலாக ஒரு ஒரு நான் பண்ணது தப்பாக ரைட்டான்னு ஒரு ஃபீல் வந்தது இது புடவை இப்படி கட்டிட்டு குளிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு சீன் இருந்தது அந்த பாட்டு குமுளில் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ஐயோ அன்னைக்கு ஷூட்டிங்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சுல அரை நாள் அழுகுதான் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு அன்னைக்கு நைட் அங்கிள் வந்து சி எவ்ரிபடி இந்த வில்லேஜ் ஹாவ் அ பாத் லைக் தட் எவ்ரிபடி மை டேப் பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ பாத் லைக் தட் இட் வாஸ் ஸோ ஃபனி பட் அது பெஸ்ட் என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு லேடிஸை வர வச்சு அந்த ஃப்ரேமுக்கு வெளியில் அப்போ வந்து அவனுக்கு ஃப்ரேம்னு தெரியாது அவங்களெல்லாம் குளிக்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக என்னோடய அந்த ஷார்ட்டோட அந்த ஷார்ட்டு ரெடி ஆகும்போது என்னை வந்து அந்த லேடிஸ் தான் என் கூடவே இருந்தாங்க ஸோ தட் ஐ டோன்ட் ஃபீல் ஷை என் கையை இங்கேருந்து வெளியே வரவே இல்லையே இப்படியே தான் இருந்தது இப்போ அந்த பாட்டில் ஐ ரிமெம்பர் தட் அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க பட் எனக்கு தெரியாது கேமரா வந்து என்னை மட்டும்தான் பிடிச்சிட்டு இருக்குன்னு நான் நினச்சா அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க படத்தை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது பாரதகாய தொடர்ந்து தெலுங்கு படங்களுடைய மிகப்பெரிய இயக்குனரான பாபு மலையாள படங்களினுடைய மிகச்சிறந்த இயக்குனரான பரதன் தமிழ் படங்களில் இன்னொரு சிறந்த இயக்குனரான மகேந்திரன் ஆகியோர் டேரக்ஷன் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதுதான் அப்படியே எழுதி பட் எழுதி வச்ச ஒரு விஷயம் ஒன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப்டர் அனதர் பிகாஸ் அண்ட் நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா பாரதராஜா சாரும் பரதன் சாரும் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டைல்ஸு கதை சொல்கிற விதம் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இவர் வந்து ரா அங்கே வந்து ரொம்ப சட்டலாக இருக்கும் பாபு சார் இன் பிட்வீன் மகேந்திரன் சாரும் இன் பிட்வீன் அவர் வந்து எங்கே ரா சொல்லணுமோ சொல்வார் எங்கே வந்து ரொம்ப சட்டலாக சொல்லணுமோ சொல்வார் 
சில நேரம் கண் அசைக்கு கூட விடமாட்டாரு அசைக்காத அப்படி பாரு அப்படி பாரு அப்படிம்பாரு ஐ திங்க் இந்த நாலு பேர் தான் எனக்கு வந்து நான் ஒரு நடிகை ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு 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 ஆ பேஸ் கொடுத்தாங்க பிளாட்ஃபார்ம் அப்சல்யூட்லி என்னுடைய அஸ்திவாரமே இவங்க நாலு பேருடைய யூனோ கைடன்ஸ் தான் அங்கே இது தான் ஐ ரியலைஸ்ட் அதனால இன்னி வரைக்கும் ஐ எம் ஏபிள் டு ஹேண்டில் போத் என்னால் ட்ராமாவும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது ரொம்ப சட்டலான பர்ஃபார்மன்ஸும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அண்ட் ஐ திங்க் தட் ஐ எம் ரியலி பிளெஸ்ட் கை கொடுக்க கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்துடைய நாயகன் ரஜினிகாந்த் அன்றைய காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்தார் எப்படி இருந்தது ரேவதி அப்போ புதுமுகம் அவரோட படப்பிடிப்பில் வந்து எப்படி இருந்தது பழகிறதுக்கும் நடிக்கிறதுக்கும் கூட சரி அவர் வந்து அவர் ஒரு பெரிய ஸ்டாராக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் வந்து அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணவே மாட்டார் எனக்கு சேர் வேணும் எனக்கு டென்ட் வேணும் எனக்கு எது வேணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவர் பாட்டுக்கு சாதாரண ஏன்னா அவருக்கு வந்து மகேந்திரன் சார் வந்து ஒரு பெரிய குரு மா குருநாதர் மாதிரி ஏனோ ஸோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒருத்தர் ஸோ அவர் பாட்டுக்கு சாதாரணமாக வருவார் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்கல ஒரு பெரிய ஸ்டார் கூட அவர் சொன்னார் தட் யூனோ ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஒரு ஒரு தடவை அவர் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் அதே டைமில் நான் கைதியின் டைரியும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கமல்ஜி கூடயும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரஜினி சார் கூடயும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவர் வந்து சொன்னார் ஸோ எப்படி இருக்கு நான் சொன்னேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஆம் இன்ட்ரடியூஸ் பை பாரத் ராஜா சார் தட்ஸ் ஆல் ஐ நோ அவர் சார் நல்ல ஆன்சர் நல்ல ஆன்சர் பட் தட் வாஸ் த ட்ரூத் எனக்கு வேற எந் எதுவும் சொல்ல தெரியல டிப்ளமேட்டிக் ஆன்சர் இல்லை அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே இல்லை இட் வாஸ் ஜஸ்ட் த ட்ரூத் ஸோ தென் ஹி சார் வெரி குட் அண்ட் அந்த காலத்தில் நான் வந்து நிறைய படிப்பேன் என்னோடய புக்கை வச்சுட்டு ஒரு சைடில் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருப்பேன் ஸோ இட் வாஸ் நெவர் தேட் யூனோ நான் வந்து ஆனால் ஒப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஒப்சர்வ் பண்ணுவேன் அவங்க டைரக்டர் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே செய்வேன் பட் அட் த சேம் டைம் நான் எந்த ஒரு இதுலேயும் ஒரு இல்லாமல் நான் ஒரு கார்னரில் உட்காந்து புக் புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஸோ சம்ஹவ் ஐ டென்ட் ஃபீல் த ப்ரெஷர் மண்வாத்தனை பார்த்துருந்தாரா ரஜினிகாந்த் அப்போ அதை பற்றி ஒன்று சொல்ல கமல்ஜி பார்த்துருந்தான்னு எனக்கு தெரியும் என்ன சொன்னார் கமல் கமல் சாரா அவர் சொல்வாரா என்ன அவர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் ஹி டசன் சே ஹி டசன்ட் ஷோ பட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது சேலஞ்ச் பண்ணுவார் அது வந்து ஆக்டர்ஸ்க்கு மதியில் தான் தெரியும் ஒரு டேக் நடக்கும்போது த வே ஹி சேலஞ்சஸ் யூ வித் யோ வித் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ ஃபீல் குட் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஆக்டிங்கிறது வந்து ஆக்டிங் கிடையாது ஆக்டிங் இஸ் அ குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் ரியாக்ஷன் ஒருத்தர் நடித்து நம்ம எப்படி அழகாக ரியாக்ட் பண்ணுறோம் எங்கிறது தான் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அது கற்றுக் கொடுத்தது எனக்கு கமல்ஜி பிகாஸ் யூனோ த வே ஹி யூஸ் டு உங்களுக்கு தெரியும் கைதியின் டைரியில் அந்த அங்கிள் கேரக்டர் ஒருத்தர் அப்பா எனக்கு சில நேரம் வந்து அவர் பரதராஜா சார் சொன்ன விஷயம் பண்ணாமல் வேறு ஏதாவது படிடுவார் த திங் இஸ் யூனோ ஹீஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி டெவலப்பிங் ஆன் தட் கேரக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அந்த இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது நானும் இஃப் ஐ ஆம் நாட் தேர் நான் வே நான் வந்து நினச்சதே பண்ணால் சரி வர்றது காணாமல் போயிட வாய்ப்பு இருக்கு பட் இட் வாஸ் கிரேட் அது நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் இன்னொரு சீன் இருக்குது அந்த ஒரு ஜீப்பில் போகிற ஒரு சீன் இருக்குது பீச் ரோடில் நினைக்கிறேன் அவரை வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுவோம் கேமரா எந்த பக்கம் இருந்தது கேமரா அந்த பக்கம் இருந்தது அப்போ அவர் சொன்னார் ரேவதி ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் கேமரா இந்த பக்கம் வரும்போது நீ என்ன பண்ணுறியோ அதே தான் இந்த பக்கம் வரும்போது பண்ணணும் தட் இஸ் வாட் இஸ் அன் ஆக்டர்ஸ் கண்டினியூட்டி ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி நீ வந்து ஒரு வார்த்தை இப்படி சொல்லும்போது இப்படி திரும்பும்போது இல்லை கை கொண்டு வர அதே ஞாபகம் வச்சு பண்ணணும் அது இன்னை வரைக்கும் நான் மறந்தது இல்லை வெரி குட் ட்ரைனிங் அது பியூட்டிஃபுல் அதான் அவங்களுக்கு தெரியாமலே பல விஷயங்கள் வந்து பெரிய ஆக்டர்ஸ் நான் வந்து வித்யாமா கூட பண்ணும்போது கோபி சார் கூட பண்ணும்போது கமல்ஜி கூட பண்ணும்போது ரஜினி சார் கூட பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியாமே சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் உள்வாங்கிறது என்ன பொறுத்தது வாத்தியார் நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஊயூ புத்திசாலியான டூ ஸ்டூடெண்ட்டை தான் நான் பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் கார்த்திக் வந்து இன்னும் ஒரு மிக நெருக்கமான ஃப்ரெண்டு இல்லையா ரேவதிக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆனார் மௌனராகத்தில் கிழக்கு வாசல் இதே தாமரை இதே தாமரை ராஜேஸ்வர் படம் இந்த மூணு படத்தில் நாங்கள் ரொம்ப சண்டை போட்டுப்போம் பிகாஸ் ஏனோ அவர் வந்து ரிஹர்சலில் பண்ணுறது
ஸோ நானும் வந்து நானும் பண்ண மாட்டேன் அண்ட் தென் இட் பிகம்ஸ் அ சேலஞ்ச் பட் தேட் இஸ் குட் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு 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 ஃப்ரேம்குள்ளே ஒரு படத்துக்காக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக நம்ம வந்து வி சேலஞ்ச் ஈச் அதர் இட் பிகம்ஸ் பெட்டர் ஸோ இன் தேட் வே ஐ திங்க் பர்ஃபார்மிங் வித் கார்த்திக் பட் மோர் தென் கார்த்திக் ஐ என்ஜாய் பர்ஃபார்மிங் வித் மோகன் மோகனும் நானும் எங்களுக்குள்ளே ஒரு 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 ஃபேபுலஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அந்த எங்களோட கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பண்ண எல்லா படத்துலேயும் இருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் நல்ல பாடல்களும் மோகனும் நானும் பண்ண சாங்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் கார்த்திக் வந்து ஹீ இஸ் அ வைப்ரண்ட் பர்சன் ஸோ அவரோட ஒரு சொந்த வைப்ரன்சி இருக்கு அண்ட் நான் வந்து ஐ திங்க் த கேரக்டர்ஸ் நான் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் சட்டில் இருந்தது கார்த்திக் கூட பண்ணது மன வருத்தப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏதாவது நடந்திருக்கா சினிமாவில் அது சினிமாவில் கிடையாது சினிமாவில் கிடையாது பட் தெர் ஆர் அ ஃபியூ இன்ஸ்டன்சஸ் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி வந்தாச்சு அதனால நான் பேசுறது இல்லை அதை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் கல்யாணம் பண்ண வயசில் பண்ணியிருக்க கூடாது ஏன் இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் தாண்டி பண்ணியிருக்கலாம் மகன் ரேவதி ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது பட் இட்ஸ் ஸ்டில் ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் தட் இப்போ இருக்கிற அந்த கெரியர் ஓரியன்டட் ஃபீலிங் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் இல்லை அந்த டைமில் நாங்கள்லாம் ரொம்ப அதுக்கு வந்து ரேவதியினுடைய அன்றைய வயசு காரணம் கூட இருக்கலாம் ஆமாம் இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து வயசும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் மெச்சூரிட்டி கொடுக்குது ஆமாம் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி நான் ஒர்க் பண்ணேன் டுவெண்ட்டியில் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அதான் இன்னொரு பக்கம் பாலச்சந்திரோட புன்னகை மன்னர் ஆமாம் அப்போ பார்த்தா இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜான சிகரம் பாலச்சந்திரன் எப்படி இருந்து ஒர்க் பண்ணுறது பாலச்சந்திரோட அமேசிங் பிகாஸ் பாலச்சந்திர சாரோட ஸ்கூல் வந்து வேறு வேறு ஒரு லெவல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பாலச்சந்திர சார் கிட்டனா எந்த ஒரு டயலாகும் சும்மா மூஞ்சியை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி வைக்கவே மாட்டார் ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம ஏதாவது இப்போ இன்டர்வியூக்காக நம்ம இப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பேசுகிறோமே ஒழிய நம்ம வந்து யதார்த்தமாக பேசினோம்னா பல வேலைகளுக்கு நடுவில் தான் நம்ம வந்து பேசுவோம் அது வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது பாலச்சந்திர சார் தான் பிகாஸ் அவரோட படத்தில் அப்படி தான் யாருமே வந்து நின்று நின்று பேச மாட்டாங்க ஏதாவது இல்லை பயங்கர சீரியஸ் சீன்னா மோதி மோதி பேசுவாங்க பட் அண்ட் அதில் இன்னும் ஒரு சேலஞ்ச் எனக்கு வந்தது என்னென்னா அந்த படத்தில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய டான்ஸர் என்கிற ஒரு 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 விஷயம் வந்து வெளியே வந்தது வைதியை காத்திருந்தாலும் ஒரு அளவுக்கு இருந்தது கொஞ்சம் பரதநாட்டியம் எல்லாம் பட் இதில் தான் என்னுடைய கம்ப்ளீட் எபிலிட்டிஸ் வந்து அவர் முதல்ல கேட்ட கேள்வி உனக்கு டான்ஸ் தெரியும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேன் ஐ சி அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஐ டிட் அப் ஐ டிட் அ ஐட்டம் அவருக்கு முன்னால் நான் பண்ணேன் ஸோ இட் ஓகே ஃபை குட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பரதநாட்டியமா பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியம் எனக்கு சினிமா டான்ஸ் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரகு மாஸ்டர் மெயின் இது சுந்தர மாஸ்டர் அந்த ரேன் சாங் பண்ணார் ரகு மாஸ்டர் கீழே பிருந்தா அண்ட் கலா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அசிஸ்டன்ஸாக இருந்தாங்க எனக்காக பிருந்தாவை கூட்டிகிட்டு வந்தார் ரகு மாஸ்டர் பிருந்தா தான் என்ன நிஜமாக ட்ரெயின் பண்ணாங்க அப்படியா ஃபுல்லாக ஏன்னா அந்த ஒரு கவிதை கேளுங்கள் பாட்டு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு நாள் ஷூட் பண்ணோம் வேறு வேறு லொக்கேஷனில் கமல்ஜி கூட அந்த வயலன்ஸ் சாங்னு இருக்குது கால காலமாக அது வந்து நாலு நாள் ஷூட் பண்ணோம் ஆனால் எனக்கு அப்படி ஒரு நர்வஸ்னஸ் ஏன்னா அவர் வந்து சூப்பர் டான்ஸர் ஆக்டர் ஒரு பக்கம் டான்ஸரும் ஒரு பக்கம் ஸோ நான் பிருந்தா கிட்ட சொன்னேன் என்ன பண்ணாலும் சரி நான் வந்து அவருக்கு ஈக்குவலாக டான்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டெப் இறக்கூடாது ஆமாம் அண்ட் தென் ஷீஸ் அ டோன்ட் வரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் வந்து அவருக்கு முன்னாடியே போய் ஒரு மூணு நாள் ரிஹர்சல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் கேள்விப்பட்ட ரேவதி ரிஹர்சல் பண்ணுறாங்களா நானும் வரேன் அப்படின்னு மூணாவது நாள் அவர் வந்தார் நாங்கள் சேர்ந்து கொஞ்சம் பண்ணோம் தென் ஷூட்டிங் போயிட்டோம் ஸோ இது திங் இஸ் ஐ திங்க் என்னுடைய காலத்தில் எப்போவுமே ஐ வாண்ட் டு டூ த பெஸ்ட் என்ன இருந்தாலும் நம்ம வந்து டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் சொல்கிற அளவுக்கு பண்ணணும் இல்லை அதுக்கு மேலே பண்ணணும் எந்த விதத்துலேயும் நம்ம வந்து நம்ம டைரக்டரை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த ஒரு ஃபீலிங் கண்டினியூஸாக இருந்தது பாரதிராஜ ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் பாலச்சந்திர ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் யூ ஃபெல்ட் அப்படி சொல்ல முடியாது பிகாஸ் நான் வந்து பாரதிராஜ சார் ஸ்கூலில் தான் வளர்ந்தேன் மண்வாசினி புதுமை புதுமை பெண் 
கைதியின் டைரி அதுக்கு மேலே வேறு என்ன வேணும் எனக்கு அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் புன்னைய மனன் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டாப் அப் தான் ஒரு டிப்ளமான்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபமி பாலச்சந்திர சார் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தார் ஆனால் என்னுடைய ஸ்கூல் என்னுடைய ஃபவுண்டேஷன் வந்து பாரதராஜ சார் தான் மணிரத்னத்தோட பகல் நிலவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அடுத்து மௌனராக வந்து அதுக்கு ஒரு செகண்ட் ஃபிலிம் வித் மணிரத்னமே ஒரு பேக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு படம் இன்றைக்கும் வந்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் நினைவில் வைத்து போற்றுகின்ற ஒரு படம் அந்த திவ்யா எப்படி இருந்தது ரேவதிக்கு அந்த பாத்திரம் பியூட்டிஃபுல் எனக்கு வந்து அவர் பகல் நிலவு நான் பண்ணேன் அதோட எப்படி என்னென்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் ஐ ரிமெம்பர் என்கிட்ட கதை ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் சொன்ன முதல் டைரக்டர் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஸோ ஐஸ் யூனோ ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஏன்னா எனக்குள்ளே ஒரு ஆங்கிலம் தெரிஞ்ச ஒரு பெண் கான்வென்ட்டில் படித்த ஒரு பெண் எப்போவுமே இருந்திருக்கு ஆமாம் ஸோ எனக்கு வந்து அது பயங்கர சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட் டைம் ஏனோ ஸோ ஐ வாஸ் வெரி த்ரில்ட் அது அது வந்து பகல் நிலவு அப்படியாச்சு அண்ட் அந்த பகல் நிலவு ஷூட்டிங்கில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதில் ராதிகா சத்யராஜ் ஷரத் பாபு முரளி நான் அண்ட் அந்த ஒரு டீம் ஒர்க் ராமச்சந்திர பாபு மணிரத்னம் அந்த டீம் ஒர்க் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அது வந்து ரொம்ப மெமரபுளாக இருந்தது அந்த டைமில் மணி சார் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன லைன் மௌனராகம் பற்றி சொன்னார் ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் அவர் வந்து என்னை விட ரொம்ப ஏஜ் கிடையாது ஸோ ஐ டோல்டு மணி நீங்கள் இந்த படம் பண்ணும்போது நான் கண்டிப்பாக இதில் நடிப்பேன் நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஐ செட் திஸ் இஸ் மைண்ட் அப்படின்னு ஸோ ஒரு சின்ன லைன் சொன்னார் ஆனால் அந்த லைன்லேருந்து மாறுபட்ட ஒரு விஷயம் தான் மௌனராகம் அதாவது ஆ அந்த மெயின் லைன் ஒன்று இருக்குது பல விஷயங்கள் வந்து லைக் கார்த்திக் ரோலெல்லாம் அப்புறமா தான் வந்திருக்கு ஸ்கிரிப்டில் வந்திருக்கு ஸோ முதல்லே அந்த மோகனுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் அது இருந்தது இல்லையா தட் கல்யாணம் பண்ண ரெண்டாவது நாள் வந்து டிவோர்ஸ் வேணும்னு கேட்குற ஒரு பெண் ஏன்னா அவளுக்கு வந்து பெண் பார்க்குற விஷயம் பார்க்க பிடிக்காது சந்தையில் மாட்டை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயம் பிடிக்காது ஆனால் இப்படி ஒரு கல்யாணம் நடக்கிறது அதுலேருந்து எப்படி அவங்க வந்து காதல் வந்து அவங்களுக்குள்ளே எப்படி வருது ஏன்னா டிவோர்ஸுக்கு ஒரு வருஷம் கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷமாவது ஆகணும் அது வந்து இட்ஸ் அ லா அதை வந்து அழகாக யூட்டிலைஸ் பண்ணார் பின் ஆஃப்கோர்ஸ் தர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் அவர் ஆட் பண்ணார் அது வரத்துக்குள்ளே ஏன்னா பகல் நிலவுக்கு அப்புறம் இன்னொரு படம் பண்ணார் இதே கோயில் இதே கோயில் அண்ட் தென் மௌனராகம் மௌனராகமுக்கு ஆக்சுவலி ப்ரொடியூசர்ஸே கிடைக்கல யாருமே அந்த அந்த கதை மேலே யாருமே நம்பிக்கை இல்லை ஐ ரிமெம்பர் தட் நானே வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் போய் நாங்கள் உட்காந்து ஐ சார் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் ஃபிலிம் அப்போவும் வந்து இட் டின் ஒர்க் அவுட் அது என்னமோ ரீசன் எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது பட் கடைசியில் வந்து அவருடைய பிரதர் ஜிவி தான் டெரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அண்ட் தென் இட் பிகேம் ஒன் ஸ்மால் ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நினைக்கிறேன் அந்த சுஜாதா ஃபிலிம்ஸுக்கு அதில் வந்து இட் வாஸ் ரொம்ப சின்னதா வாட் எவர் ஹவ்வர் ஸ்மால் இட் ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஐ எம் டூயிங் த ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கின்னு ஒரு படம் அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது எங்கள் அம்மா எப்போவுமே கேட்டாங்க அதில் ராத்திரி ஒரு இடத்துல வந்து பொண்ணு பார்க்குற விஷயம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து நடந்து போய் ஏதோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு தானாகவே பேசிகிட்ருப்பா இந்த திவ்யா அது நான் ஆக்சுவலி பண்ணுற ஒரு விஷயம் எனக்கு <laughs> 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 பேசிகிட்டு இருப்பேன் அண்ட் எப்போவுமே ஐ ஹேட் த ஹேபிட் ஆஃப் வாக்கிங் அவுட் ஆஃப் த கேட் அண்ட் நாங்கள் டிஃபென்ஸ் காலனியில் இருக்கிறதுனால அங்கே பாதுகாப்பான ஒரு இடம் அதை பற்றி கவலைப்பட்டதே இல்லை நான் பாட்டுக்கு வாக்குக்கு போயிடுவேன் ஒரு லாங் வாக் போயிட்டு அதெல்லாம் த தனிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வருவேன் எல்லாரையும் திட்டி என்னையே திட்டி அதுக்கப்புறம் வருவேன் ஏதாவது ஷூட்டிங்கில் இது மாதிரி அனுபவம் இருந்திருக்கா ஷூட்டிங் விட்டு ஓடி போய் திட்டிட்டு திரும்பி அனுபவம் ஐ எம் ஷுவர் நிறைய நடந்திருக்கும் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை நிறைய நேரத்தில் நான் வந்து காலங்காத்தால் கார் வராது நான் முன்னாடியே ரெடி ஆகிடுவேன் அப்போ நான் லொக்கேஷனுக்கு நடந்து நடந்து போக ஆரம்பிச்சிடுவேன் அப்போ நான் ராஜு கிட்டேயும் சீனு கிட்டேயும் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து ஆன்தவே என்னை பிக்கப் பண்ணிவிடுங்கன்னு நான் நடந்துகிட்டே இருப்பேன் இதுக்கிடையில் வந்து சிவாய் கணேசனோட நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் ரேவதி கிடைச்சிது தமிழ் சினிமாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் பெற்ற நடிகரோட சிவாஜியோட நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ரேவதி மருமகள் அதுதான் என்னுடைய முதல் படம் அவர் கூட
நான் நர்வஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருந்தது அன்னைக்கு காலையில் அது ஒரு பாட்டு காட்சி அந்த காட்சியில் வந்து நான் பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அவர் வருவார் நான் அவர் காலை தொட்டு வணங்கி அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சீன் ஸோ இனவே ஐ ஃபெல்ட் ஹாப்பி டயலாக் கிடையாது பாட்டு பாட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டு காலில் விழுந்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் பெரிய பிரச்சனை எனக்கு வந்து அது ஒரு சென்டிமெண்ட்லாம் எனக்கு ஒரு ஃபீல் குட்டாக இருந்தது மண்வாசனையிலும் <laughs> நிறைய வருஷங்கள் எனக்கு பண்ணார் ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தார் அந்த ஷார்ட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரெட் இருக்கணும் ரூஷ் போடு சின்ன குழந்த நீங்கள் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் செவந்து செவந்து இருக்கக்கூடாது மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டார் கொஞ்சம் ரூஷெல்லாம் போட்டு விடுங்க ஏன்னா பட் த திங் இஸ் த வே ஹீ ஸ்போக் டு மீ ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் கம்ஃபர்டபுள் அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் இன்னும் ஒரு 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 கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு பட் அவர் ஏதாவது சொல்லும் போது நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக கேட்டு அவர் சொல்கிறபடி ஐ இஸ் டு லெசன் அதுக்கப்புறம் அவரோட பண்ண படத்தில் மறக்க முடியாத படம் தேவர் மகன் ஆமாம் ஆமாம் நானும் அவரும் சீனே இல்லை அந்த வாய்ப்பு வந்து பரதன் வழங்கின வாய்ப்பா கமலாசன் வழங்கின வாய்ப்பா அந்த வாய்ப்பு பரதன் சார் தான் கொடு பிளான் பண்ணார் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த படப்பிடிப்போட நடுவில் தான் என்னை கூப்பிட்டாங்க முதல்ல கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணி ஆமாம் ஷூட் பண்ணி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து அதுக்கப்புறம் என்னை திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க நான் அப்போ வந்து கேலிகட்டில் பிரியதர்ஷனுடைய படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ பரதன் சார் என்னை கூப்பிட்டாரு சொன்னார் இந்த வாரம் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு போறியா நான் சொன்னேன் என்னாச்சு இல்லை ஒரு படம் நான் இது பண்ணுறேன் சிவாஜி சார் அண்ட் கமல் சார் அப்போ ஐ வாண்ட் யூ டு டூ ஒன் ரோல் இன் திஸ் ஐ சார் பரதட்டா ஐ வில் கம் எனக்கு வந்து அவர் மேலே ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு பரதராஜ சார் மாதிரி மரியாதை அவர் மேலே ஸோ நான் பிரியன் பிரியதர்ஷன் கிட்ட கேட்டுட்டு அந்த படத்துலேருந்து நான் ரெண்டு நாள் வாங்கி நான் கேலிகட் டூ இங்கே என்ன பொள்ளாச்சி போனேன் போயிட்டு ஐ திங்க் ஐ ரீச் அரவுண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பரதன் சார் ரூமில் இருந்தார் ஸோ நான் போயிட்டு கேட்டேன் என்ன என்ன பரதேட்டா வாட் இஸ் திஸ் ஸோ ஒரு ஜிஸ்ட் சொன்னார் அந்த பஞ்சவர்ணம் வந்து பார்க்கறதுல நடிக்கிறது டேரக்டாக வந்து ஆ ஆ பஞ்சவர்ணம் ஒரு கேரக்டர் இது இது தான் கதை அண்ட் தென் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தார் நான் சொன்னேன் என்னது ஸ்கிரிப்டா ஃபுல் டிடிபி தமிழ் பிரிண்டட் தமிழ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்கிலீஷில் இருக்குது தமிழில் டயலாக் இருக்குது அழகாக நான் சொன்னேன் ஓ வா ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிச்சுட்டு வரேன் என்ன நான் எடுத்துகிட்டு போய் ஐ ஸ்டார்ட் அட் ரீடிங் கொஞ்சம் நான் எனக்கு தமிழ் வாசிக்கிறது கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வாசிப்பேன் ஆனால் வாசிச்சுடுவேன் பட் இட் வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் ஃபுல்லாக ஸ்கிரிப்ட் வாசிச்சு ஒரு பத்திர பதினொன்று மணி ஆயிடுச்சு நைட்டில் நான் டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன்னா அவரோட ரூம் டோர் லைட் இருந்தது நான் நாக் பண்ணிட்டு நான் பரதன் சார் பரதேட்டா வாட் இஸ் திஸ் ஹவு வில் ஐ டூ திஸ் ஐ டோன்ட் நோ திஸ் கேரக்டர் பஞ்சவர்ணம் ஷிஸ் டூ திஸ் திங் எல்லாம் சொல்லிட்டு சார் டோன்ட் வரி ஐ கைட் யூ டுமாரோ யூ ஜஸ்ட் கெட் அப் இதுதான் நீ எதை பற்றியும் யோசிக்காதன்னு சொன்னார் அந்த ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போது தான் டெப்த்தை ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படி பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் கமல் ஜி கமல் சார் தானே எழுதினார் ஸோ ரொம்ப அழகாக எழுதியிருந்தார் ஏன்னா ஒரு ஆக்டரோட இன்புட் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருந்தது ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி டச்ட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் சரிதா அவங்க இருந்தாங்க அவங்க தான் எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த தாவணி கலர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் போட்டுட்டு ஃபுல் வேப்பண்ண தேய்ச்ச மாதிரி முடியெல்லாம் சீவிட்டு அங்கே போய் நின்று அவர் வந்து ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்தார் பரதன் சார் பி சி ஸ்ரீராம் இருந்தாங்க ஸோ பி சி ஸ்ரீராம் எனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சனால ஒரு கம்ஃபர்ட் இருந்தது கமல்ஜி என் கௌதமி இருந்தாங்க அண்ட் தென் இந்த சே ஐ செட் ஐம் ஸ்கேட் எனக்கு இந்த பாஷை ரொம்ப நாள் ஆச்சு அண்ட் ரொம்ப இன்னசென்ட் கேரக்டர் அந்த இன்னசென்ஸ் வந்து எப்படி கொண்டு வரேன் ஓய்யோ அது வந்து எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே தெரிஞ்சுது அவள் சொல்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் லிஸ்பிக்னெல்லாம் சொல்கிறது யூனோ அண்ட் அவள் கேட்குற கேள்விகள் ஒரு 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 கிராமத்து இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிற ஒரு இன்னசென்ட் உமன் அதுக்கப்புறம் த வே பரதன் சார் எக்ஸ்பிளைன்ஸ்ல அது அவர் அவர் வந்து மாஸ்டர் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு ஆக்டரை வந்து கொண்டு வந்து நிக்க வச்சிடுவார் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்குள்ள ஐ ஃபெல்ட் ஹாப்பி அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ஷார்ட் முடிஞ்ச உடன
ஓகே இது தான் பஞ்சம் வரணும் அப்படின்னு மனசில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் கிரேட் தேவர் மாதிரில் பஞ்சவரணம் எப்படி ரசிகர்கள் மனசில் நின்றாங்களோ அது மாதிரி நின்றது அந்த இஞ்சி இடுப்பழகாக பாட்டு அதை ரேவதி தான் பாட வேண்டியதாக இருந்ததா அந்த முதல்ல ஆமாம் ஆக்சுவலி அந்த நா முதல் நாலு வரிகள் மட்டும் ஃபுல் பாட்டு கிடையாது ஜானிக்கமாக பாட் பாட் பாடுறது தான் பிளான் பட் அந்த நாலு வரிகள் வரும் இல்லையா அந்த நா அதுக்கு நடுவில் வந்து சுவாசம் எனக்கு மூச்சு தான் காற்று தான் வருதுன்னு சொல்கிறது அந்த நாலு வரிகள் மட்டும் நான் பாடுறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் கமல்ஜி வந்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜானிக்கமா அப்படி தான் வந்தது ஆனால் அன்னைக்கு என்னுடைய பேட் லக் அன்னைக்கு எனக்கு ஷூட்டிங் இருந்தது அதுவும் பாலு சாரோடைய மறுபடியும் அந்த ஷூட்டிங் அதுவும் அங்கே பாரிஸ் கார்னர் அங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் மட்டும்தான் தனியாக அன்னைக்கு ஷூட்டிங்கில் நான் போனால் அந்த ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக நிறுத்தணும் ராஜா சார் சொன்னார் அண்ட் பரதன் சார் பேசினார் பட் ஐ சார் நான் இங்கே இருக்கேன் நான் வந்து பண்ணுறேன் சாயந்தரமா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சீடியிலலாம் ஜானிக்கி அம்மாவோட வாய்ஸ் தான் இருக்குது படத்தில் மட்டும் என்னோடய வாய்ஸ் இருக்குது ஏன்னா டப்பிங்கில் பண்ண முடிஞ்சது இல்லையா ஸோ அது படத்தில் மட்டும்தான் என்னோடய வாய்ஸ் இருக்கும் பாடினா நல்லாயிருக்கும் இளையராஜா டிசைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் வந்து நினச்சிருப்பார் பாட தெரியாத ஒரு வாய்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அந்த கேரக்டர் இருக்குது பஞ்சவர்ணம் கேரக்டர் இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக பாட தெரியாது ஜஸ்ட் ஸ்ருதி சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் போதும் அந்த பாட்டை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டோனில் அமைஞ்சிருந்த பாட்டு ரெகுலர் பாடலாம் இல்லாமல் அதனால தான் மக்கள் மனசில் வந்து அப்படி அந்த பாட்டு தைச்சு அதை அந்த பாட்டை வந்து பாடி நடிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் நீங்கள் எனக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக பாடியிருந்தாங்க வாயிலே மஞ்சீரி மறக்க மனம் கூடு பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரன் டாக்கிஸ் டாட் கோ